வணக்கம் டெல்டா பிரதர்ஸ் வந்து இன்ஜினியர் விக்னேஷ் இந்த வீடியோ எதற்காக அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் இன்ஜினியரிங் சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது பிளே லிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த பிளே லிஸ்ட் என்னென்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரியான பிளே லிஸ்ட் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சிம்பிளாக சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த இன்ஜினியரிங் கான்செப்டில் நம்ம பண்ண போகிற விஷயம் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஜினியரிங்கில் படிக்கிற எல்லா விஷயங்களும் நம்ம எதற்காக படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத புரியாமல் நம்ம வந்து பார்த்திங்கனா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ இந்த இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட் அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கனா முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சின்ன டிராஃப்ட் மாதிரி வரைஞ்சி முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ தொடர்ந்து வரக்கூடிய அப்டேட்ஸ் உங்களுடைய ஆதரவெல்லாம் தொடர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினியரிங் கான்செப்டை இன்னும் நம்ம வேறு லெவலில் கொண்டு போகலாம் எப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைவ் டெமோவோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து எப்படிங்கிறத ஒரு டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வந்து ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற முதல் விஷயம் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம்ல ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன ஸோ அதோட பேசிக் கான்செப்டை தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரோட ஒரு சிம்பிள் டிராஃப்டோட கான்செப்டை தான் நான் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆக்சுவலாக இது இப்போ ஒரு ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் இப்படி தானே இருக்கும் ஸோ அப்போ இப்படி இருக்க அந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த போஷன பீம்னும் இந்த போஷன காலம்னு நீங்கள் வந்து நினச்சிக்கோங்க அதாவது ஹரிசண்டலாக இருக்கிறத பீம்னும் வெர்டிக்கலாக இருக்கிறத காலம்னு நினச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த கான்செப்டை தான் இப்போ நம்ம இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் சர்ஃபேஸில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாப் அந்த ஸ்லாப் கீழே பீம் இருக்குது ஸோ அந்த பீமுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலம் அப்படிங்கிற ஒரு போஷன் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பீம் இருக்குது இங்கே ஃபூட்டிங் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்திருக்கும் அதாவது செங்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்திருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோடுங்கிறது ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த லோடு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன லோடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லாப்புக்கு மேலே என்னென்னலாம் ஒரு விஷயம் இருக்குதோ அது எல்லாமே ஒரு லோடாக ஆக்ட் ஆகும் ஹியூ இப்போ நம்ம ஹியூமன்ஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லை சேரு இல்லை இந்த கைப்பிடி சவுரி எது நம்ம கட்டியிருந்தாலும் அது எல்லாமே ஒரு லோடு தான் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த ஸ்லாப்புக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட லோடு இருக்கும் அந்த லோடுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இப்போ இந்த பீமில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற லோடு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்காரணத்து கொண்டும் இந்த பிரிக்குக்கு போகவே போகாது அப்போ எப்படி போகணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலத்துக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இப்போ இந்த காலத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி டேரெக்டாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோடு ஃபூட்டிங்க்கு போயிடும் அப்போது இந்த இடத்துல பிரிக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லையா இந்த பிரிக்குக்குன்னு ஒரு லோடு இருக்கும் அப்போது இந்த லேயரோட லோடு இங்கே போகும் அடுத்து இங்கே அடுத்து இங்கே இங்கே இங்கேன்ட்டு இந்த பிரிக்கோட மொத்த லோடும் இந்த பீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இந்த பீம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து ஒரு கிரேட் பீம்னு நினச்சிக்கிட்டாலும் சரி இல்லை ஒரு பிளென்த் பீம்னு நினச்சிக்கிட்டாலும் சரி ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட்டுங்கிறதுனால சும்மா சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் வரப்போகிற வீடியில் இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோடு என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக ஃபூட்டிங் அப்படிங்கிறது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இப்போ ஃபூட்டிங்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிட்டு இருக்குது இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற லோடெல்லாம் என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா சாயிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதாவது கீழே இருக்குது இல்லையா அந்த மண் அந்த மண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோடுங்கிறது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சின்னதாக ஒரு டாட்டர் லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த இடத்துலையும் ஒரு டாட்டர் லைன் வரைஞ்சிருக்கேன் என்ன அந்த டாட்டர் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாயிலுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கும் அந்த தன்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதிகப்படியான லோடு கொடுக்கும்போது அது வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இப்படி சேஞ்ச் ஆகிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியரிங் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் அதாவது சாயிலோட தாங்கும் திறன் சொல்லுவோம் இதை நம்ம என
பக்லிங் அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் இப்போது ஒரு பீம் வளைஞ்சிச்சுன்னா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங் மொமெண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இப்படி பெண்டிங் மொமெண்ட் நடக்கும்போது ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் கொலாப்ஸாக நமக்கு நடக்கும் ஸோ இதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சுரல் டிராயிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஒவ்வொரு பில்டிங்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சுரல் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஸ்ட்ரக்சுரலில் சரிவர கடல் பிடிக்காதனால தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்படுது பில்டிங்கில் இப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும்போது பில்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ப்ரோக்கன் ஆகிறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அதில் எப்படி இப்படிலாம் ஃபெயிலியர் நடக்குதுங்கிறத சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் வரப்போகிற வீடியோவில் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணதை ட்ரை பண்ணுவோம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோ வேணும் நீங்கள் என்னென்ன செய்யணும் கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதையும் நம்ம அப்லோட் பண்ணதை ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் எங்கள் கூட டேரக்டாக நீங்கள் வந்து சேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட காண்டாக்ட் டீடெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எங்கள் கூட டேரக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காண்டாக்ட் பண்ணதை ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அது மூலிமா நம்ம அடுத்து என்ன மாதிரி அப்டேட்ஸ் வந்து போடலாம் இந்த இன்ஜினியரிங் கார்ட்ஸ் அப்ல அப்படிங்கிறத நீங்கள் டேரெக்டாக எங்கள் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ